หนึ่งในการค้นพบในวงการฟิสิกส์ที่สำคัญก็คือการค้นพบว่านิวทรีโนเป็นอนุภาคที่มีมากที่สุดในเอกภพนะคะซึ่งเกิดจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ทำให้พบว่าเป็นอนุภาคที่มีมวลบางเบาและการค้นพบนี้สร้างคุณูปการให้กับวงการฟิสิกส์อย่างมากค่ะดิฉันได้คุยกับนักฟิสิกส์รางวัลโนเบลที่ได้รับรางวัลเมื่อปี2015จากการค้นพบเกี่ยวกับนิวทรีโนดิฉันก็เลยขอให้ศาสตราจารย์คาจิตะเล่าให้ฟังถึงงานวิจัยที่ได้ทำค่ะศาสตราจารย์ทาคาอากิคาจิตะนักวิสิกชาวญี่ปุ่นเป็นที่รู้จักจากการทดลองที่หอสังเกตการคามิโอคันเดโครงการนี้ต่อมาได้รับการพัฒนาเป็นซูเปอร์คามิโอคันเดซึ่งเป็นห้องทดลองขนาดใหญ่ทำงานด้วยเครื่องตรวจวัดอนุภาคสร้างขึ้นใต้เหมืองสังกะสีเก่าที่ญี่ปุ่นอยู่ลึกลงไปใต้ดินไม่ต่ำกว่า 1,000 เมตรคาจิตะเป็นหัวหน้าทีมนักวิจัยซูเปอร์คามิโอคันเดหรือเรียกสั้นๆว่าซูเปอร์เคค้นพบว่าเมื่อรังสีคอสมิกจากดวงอาทิตย์กระทบชั้นบรรยากาศโลกส่งผลให้อนุภาคนิวทรีโนสันและน่าจะเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติระหว่างทางจากดวงอาทิตย์มายังโลกในการให้สัมภาษณ์กับไทย PBS ดิฉันขอให้ศาสตราจารย์คาจิตะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับงานวิจัยที่ทำให้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์เมื่อปี2015 Can you tell me more about your Nobel Prize? Oh yes, yes. In Super Kamio Kande, we observed neutrinos produced by cosmic ray particles in the atmosphere, and through the studies of these um, neutrinos. We discovered that neutrinos change their type while propagating in the vacuum or in the medium. So this phenomenon is called neutrino oscillations, and this implies that neutrinos have very small mass. And well, and and this actually the small neutrino mass implies a physics. Beyond the standard model of particle physics, so I think the the whole neutrino community was very excited with that discovery. And you are having keynote speech on Japan ASEAN Widget Series, and you will give keynote address to young aspiring scientists in Thailand. What's the key message in your speech? First of all, um, Super Kamio Kande collaboration. Is an international collaboration. We have more than 200 people from hmm, 11 countries, and we think uh, that the international collaboration is very important. Of course, for science, but also for the peace. So, Why is that? Can you tell me more about yeah, peace and yeah. science? Physicists work together, independent of the nationality. Which is very important. In some cases, in the political world, there could be some conflicts, but physicists work together. Can you tell me more the atmosphere of physicists, international physicists, when you work together? Because all of you must be really highly capable, very intelligent people. But once you have to discuss anything, when you disagree or when you work on it, what's the atmosphere like? We have the same scientific target. Therefore, we have to discuss, we have to um, work together, we have to discuss, and finally we have to come to a conclusion. So this is not a simple process, but anyway, since we are working together for scientific purpose, everything works fine. In the current geopolitical situation, we see war happening in many regions around the world, like war in Ukraine or the, in Gaza. Yeah. From your capacity as a scientist, and you like to promote peace as well, how do you see war and in relation to peace? Well, certainly these words, I believe, should not happen. So I, I'm very much against these words. Words. So I strongly urge them to stop 
fighting each other. Peace is really important. In fact, um, probably I will mention uh, we are constructing a new neutrino detector in Japan. And well, this is a big international collaboration. Um, about 600 people are working together, and they came from 22 countries, including Ukraine and Russia. But at present, it's very difficult for them to really work together. But well, certainly as scientists, um, we hope if the war finishes, we really can work together. What do you like to tell people who have passion or have questions, curiosity in physics and like to pursue the path like you? They should keep the curiosity to the nature, to the universe, and study hard. And then maybe in the future, they'll have a great discovery. You mean pay attention to universe, to things around you? You mean pay attention and ask questions yes. about those? Yeah, ask questions. Uh, and in fact, I, I think, um, of, of course, asking questions to the universe is important. But at the same time, um, young people should try to solve some of the questions by themselves and publish their result by writing papers. This kind of activity is very important.